ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ബി ഫാമിലെ പി ഒ സി ടുവിലുള്ള ഫിനോൾസിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഫിനോൾസിൽ നമ്മൾ അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻസ് ഓൺ ദി അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾസ് അതായത് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾസിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾസിന് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് അതിലുള്ള അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റുവൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോൾ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് വേഗം ഒന്ന് പറയാം ഫിനോക്സൈഡ് അയണായിട്ട് ഫിനോൾ മാറുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിനോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം അത് ഫിനോക്സൈഡ് അയണായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതായത് അതിൽ നിന്നൊരു എച്ച് പ്ലസ് പോകുന്നു അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫിനോളിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം അതായത് ഓക്സിജനിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോക്സൈഡ് അയണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയൺസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഫിനോക്സൈഡ് അയൺ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫിനോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിനോക്സൈഡ് അയണായിട്ട് മാറും കറക്റ്റ് ഇനി അതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് രീതിയിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റുവൻസ് ഈ പറയുന്ന അസിഡിക് ക്യാരക്ടറിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിനോളിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന അസിഡിറ്റീനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൊസിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫിനോളിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് സംബന്ധിച്ച് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അസിഡിറ്റീനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻസ് എത്ര നമ്പർ വെച്ച് കൂടിയാലാണ് അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുക അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻസിൽ പറയുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന അസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോളിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സബ്സ്റ്റുവൻസിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ലേ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം സബ്സ്റ്റുവൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റുവൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ഇസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് ഡിആക്ടിവേറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നമ്മൾ ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനോളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിന് സംഭവിക്കുക എന്നെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് സയനോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഹാലജൻസ് അത് ക്ലോറിൻ ഡ്രോമിനൈഡിൻ ഏത് വേണേലും ആവാം അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഡിആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിനോള് ഫിനോക്സൈഡയനായിട്ട് മാറുന്നു കറക്റ്റ് ഇതാണ് ഫിനോക്സൈഡയൻ അതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതിനെയാണ്
സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫൈനലി എത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്താണ് അവിടെ ആരാ കിടക്കുന്നത് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ ഒരു റിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ഒരാൾ അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഡിസ്പേഴ്സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനോക്സൈഡ് അയോണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫിനോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ടാവാനാണ് ശ്രമിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഫിനോക്സൈഡ് അയോണായിട്ട് ആവാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ഒ മൈനസ് എങ്ങനെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് വിത്ത് റിലീസ് ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അതായത് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഫിനോൺ ഇതെന്താ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ആസിഡിക്സ് ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫീനോൾ കുറയ്ക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓഫ് ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫീനോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അമീനോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സിക് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അല്ലേ ആൽഫൈൽ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരറിയപ്പെടുന്നത് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിനോക്സൈഡ് അയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനോക്സൈഡ് അയാണ് എന്താ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ അത് ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇതിലുള്ളതൊരു ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു റിങ്ങിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണത് ഫിനോക്സൈഡ് ആയതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളതൊരു മീത്തായിൽ ഗ്രൂപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിനോക്സൈഡ് ആയ ഇവിടെയുണ്ട് ഒ മൈനസ് അതിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി എസ് സി ഗ്രൂപ്പാണ് അത് മീത്തായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റെസിഡൻസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ താഴത്തേക്ക് വരും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് താഴത്തേക്ക് വരും ബോർഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ആ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മേളിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ പൊസിഷനിൽ സി എസ് ത്രീ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ബോണ്ടിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റെസിഡൻസ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചങ്ങ് പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ പിന്നെ എഗെയിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എസ് ത്രീ അവിടെയുണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോ ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിലൂടെ അറ്റാച്ച് ച
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പൊസിഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ മീത്തായൽ രൂപം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണ് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആ സെയിം പൊസിഷനിലോട്ട് സി എസ് ഡി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചാർജ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണ് സി എസ് ത്രി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഫിനോക്സർ ആയതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിന് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനോക്സർ ആയ അതായത് ഫിനോക്സർ ആയതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനോക്സർ ആയ പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യോ ഇല്ല ഫോം ചെയ്യില്ല അത് ആരായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഫിനോളായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഫിനോളായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണാൻ സാധിക്കുമോ അതായത് എച്ച് പ്ലസിന് പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യോ ഇല്ല അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രോൺ റിലീ റിലീസിങ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസേഴ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനോക്സർ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിനോക്സർ ആയതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഫിനോക്സർ ആയ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിനോള് അയനൈസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയൻ അയനൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകില്ല അതുവഴി ആസിഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് പ്രവർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിങ് ആൻഡ് വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനോക്സർ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ഇഫക്റ്റ് ദ ആസിഡിറ്റി ഓഫ് ഫിനോ ഇനി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റുവൻസ് ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സ